Et patience d'Abani raviva la flamme sur les origines brumeuses d'Ali Bongo. Et je voudrais dire à tout le peuple gabonais, c'est le mapa gabonais et tout le monde, que je suis la mère biologique d'Ali Bongo Ondimba. Ali est peut-être orphelin de père, mais pas de mère, je suis là. Depuis 2016, on ne fait que vilipender mon fils. Il n'a pas de mère, il est ceci, il est cela. Je suis là, la mère biologique. Je pèse mes mots quand je parle. Une nouvelle sortie qui a enflammé les réseaux sociaux sur fond de propos à charge contre Dame Dabani, soupçonnée de dire tout sauf la vérité, à en croire nombreux de ses détracteurs. La polémique sur les origines douteuses du chef de l'État gabonais a de tout temps été au cœur de vives polémiques au point d'atteindre des pics lors des deux derniers scrutins présidentiels. Dans le contentieux post-scrutin de 2009, l'opposant Luc Bengonsi remet en cause la filiation d'Ali Bongo devant la Cour constitutionnelle en exigeant l'annulation de son dossier de candidature sans avoir gain de cause. Bis repetita lors de la présidentielle d'août 2016 lorsque les témoins actifs contestent l'authenticité des trois actes de naissance d'Ali Bongo en exigeant également en vain sa disqualification de la course. Une contestation tuée dans l'œuf avec l'emprisonnement de certains de ses fers de lance dont Jean-Rémy Yaman et Roger Ondo Abessolo respectivement fraîchement élus président et premier vice-président de Dynamique Unitaire. Mais l'emprisonnement de ces activistes politiques ne fait pas baisser la tension puisque l'un des candidats au départ en lice s'invite sur le plateau de TV5Monde pour douter à haute voix de la filiation consanguine entre Omar Bongo et Ali Bongo Ondimba. Guy Nzuba Dama, président des démocrates et ancien membre de la garde rapprochée de feu président Omar Bongo. Je dois l'avouer, j'avais toujours pensé que Ali Bongo Ondimba était le fils d'Omar Bongo. Mais vous savez, nous sommes des bantous. Chez les bantous, l'enfant appartient à celui qui l'élève, à celui qui l'a élevé qu'à son géniteur. Donc, à ce titre, beaucoup étaient convaincus qu'il était véritablement son fils. Mais à partir d'éléments de preuve qui ont été fournis par les uns et les autres, cela a créé le doute dans l'esprit de bon nombre de Gabonais. Et dans ces conditions, il s'est posé à nous un, un cas de conscience entre cette volonté d'avoir participé à à l'émergence d'Ali Bongo sur la scène politique nationale et le respect des dispositions de la Constitution à travers son article 10. Dans ces conditions, si euh, Bongo Ndimba Ali aime tant son pays, il, il serait hautement important pour lui de s'abstenir. « D'ailleurs, je n'ai jamais vu ma sœur enceinte », reprend en cœur une certaine opinion qui impute l'allégation à un sacré général à la retraite.